സസ്യ മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നമായ ഒരു ജൈവവളമാണ് അസോള കാലിത്തീറ്റയായും കോഴിത്തീറ്റയായും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പോസ്റ്റ് നിർമ്മാണത്തിലും ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകളിലും വരെ അസോള ഉപയോഗിക്കാം ശുദ്ധജലത്തിൽ വളരുന്ന പന്നൽ വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവയാണ് അസോള അസോളയിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് ശതമാനം വരെ പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഏകദേശം അറുപത് മുതൽ എൺപത് ശതമാനം വരെ ആന്തരീക്ഷ ആർദ്രതയും ഭാഗികമായ തണലും അതുപോലെ തന്നെ ആറ് മുതൽ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ ഉള്ള ജലനിരപ്പുമാണ് അസോളയുടെ ഉൽപ്പാദനത്തിന് നല്ലത് തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലത്ത് ആദ്യം തറ നിരപ്പാക്കിയെടുക്കണം നിരപ്പാക്കിയ തറയിൽ രണ്ട് മീറ്റർ നീളവും ഒരു മീറ്റർ വീതിയുമുള്ള രീതിയിൽ ഇഷ്ടിക ചരിച്ച് അടുക്കണം ഇതിനുള്ളിലായി പഴയ പ്ലാസ്റ്റിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ചാക്കുകളോ വിരിക്കണം ഇതിന് ശേഷം നൂറ്റമ്പത് ഗേജ് കനത്തിലുള്ള സിൽപ്പോളിൻ ഷീറ്റ് വിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ അളവ് രണ്ട് പോയിൻ്റ് എട്ട് മീറ്റർ നീളവും ഒന്ന് പോയിൻ്റ് എട്ട് മീറ്റർ വീതിയും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ ഷീറ്റ് വിരിച്ച് വശങ്ങളിൽ ഇഷ്ടിക അടുക്കി വെച്ചു കൊടുക്കണം അരിച്ച വളക്കൂറുള്ള മേൽമണ്ണ് രണ്ട് കുട്ട ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ വരെ ഇതിനുള്ളിൽ നിരത്തി കൊടുക്കണം ഇതിന് ശേഷം പച്ച ചാണകം അഞ്ച് കിലോ അതുപോലെ രാജ് ഫോസ് അല്ലെങ്കിൽ മസൂരി ഫോസ് മുപ്പത് ഗ്രാം ഒരുമിച്ച് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ചേർത്ത് അത് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം തുടർന്ന് ഏകദേശം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകുന്നത് വരെ വെള്ളം നിറയ്ക്കണം ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം അസോള എന്ന തോതിൽ ഇട്ടു കൊടുക്കണം ഏകദേശം ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ടാങ്ക് അസോള കൊണ്ട് നിറയും നമുക്ക് ഇതിനു ശേഷം ദിവസേന അര കിലോ മുതൽ ഒരു കിലോ വരെ അസോള വിളവെടുക്കാം ദിവസേന അസോള വിളവെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഴ്ചതോറും രാജ് ഫോസ് പത്ത് ഗ്രാമും ഒരു കിലോ ചാണകവും ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ കാൽഭാഗം വെള്ളം മാറ്റി പുതുതായി വെള്ളം നിറയ്ക്കണം അതുപോലെ മാസത്തിലൊരിക്കൽ മണ്ണ് മാറ്റി അഞ്ച് കിലോ മണ്ണ് പുതുതായി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആറ് മാസം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് വീണ്ടും കൃഷി തുടങ്ങാം